Assalamu alaikum, good afternoon and a very warm welcome to all of you again. It is time to begin with our seventh session of the day four of one week training program on research methodology and innovative statistical application organized by Department of Architecture, Aligarh Muslim University. In this series also we are having with us our distinguished speakers with their exceptional knowledge. So for the session seven, it is our profound privilege to invite Professor Shah Muhammad Khan Sahab, Department of Psychology, Aligarh Muslim University as the resource person for the session titled Role of inferential statistics. Professor Shah Mohammad Khan sir has over 23 years of research experience in applied psychology and 10 plus years in teaching of UG and PG levels. Professor Shah Mohammad sir was associated as team member in completion of 39 research projects over the Indian Railways. Professor Shah has published two books and has authored, co-authored and contributed 50 research papers in national and international journals. Professor Khan sir has vast experience in developing research methodology, data analysis over SPSS, SAS, Statistica, Stata, etc., software, software and impre interpretation of results. In addition to this, his current areas of research are psychophysiological assessment, statistics, research methods, industrial psychology, organizational behavior, and human resource management. So may I request our resource person, Dr. Shah Mohammad Khan sir, to enlighten us with his valuable insights. Assalamu alaikum. Thank you so much for the wonderful introduction. Friends, uh, I belong to Aligarh. I have been Aligarian, worked with Indian Railways in different capacity and came Aligarh uh, seven years back only. I was an officer there and uh, responsible for selection of safety staff through psychological tests or you can say the aptitude test. Friends, when you will be going to the work or workplace, you know aptitude is very important to match your uh, knowledge, skill, abilities with the job. When you are able to match your competencies, then trust me, you will be highly satisfied. So my task was very challenging and whenever there was an accident, then looking for the causes in human there are in train operation, very challenging task. In the background as uh, introduced, I have been a statistician, then psychologist, then computer professional, then teacher. So complete profile with you. Uh, over the last three days, friends, you have uh, outstanding speakers. Uh, number of topics have been covered and I will be trying to be at your expectations inshallah or I am sure my words to you at the end of the session you will be highly satisfied. Mera slide idhar ne display ho gaya Fine. <clears throat> so the responsibility given to me to discuss about the role of inferential statistics in decision making, I add these two words, decision making. Friends, learning about the statistical applications or statistics is purely required to make the decisions. As an engineer, you are going to make number of decisions on the basis of inputs or observation. So, I suggest you if you want to be a successful academician or a professional or a Researcher, please start loving the statistics. Later on, you will start loving the statistician also. So this is uh, the topic that uh, I will be speaking about uh, today. So if you go to the, the uh, uh, title slide, we are having population and we are having sample. Number of times uh, the population to study is not available to us. We are going to make a decision about the population on the basis of sample studied. 
always the sample is available to you on the basis of sample you are being asked or you are going to take the decision so this is the topic that uh, i will be trying to explore number of methods and number of methodologies how to uh, learn uh, in this uh, session friends uh, i will try to cover uh, understand inferential statistics statistics can be divided in two parts a descriptive and inferential you have learned you know about descriptive statistics over your academics also it is started from 9th 10th 11th 12th and so on and uh, i am sure in the engineering also uh, you know about how to describe or summarize the data set you can only summarize the data set when you are going to work an engineer or the boss of the organization then you you are going to have a dashboard so the information is being captured online and it is displayed on the dashboard so this is the descriptive part or description of the information that you are going to have in in your hand or pipeline descriptive statistics now coming to the inferential statistics when you are having data or some information then you need to make some inference on the basis of information in your hand this is a very important part if you are uh, competent enough about the statistical methods and methodologies then you will be able to take the right decision on the basis of information available to you so trust me number of decisions you will love uh, how we can take uh, using the inferential statistics at the end of the model i will i am going to discuss uh, with you you will surprise that there were two boys and i was asked to choose out of two for my daughter so on the basis of statistical modeling we decided to go y not x so very interesting model number of case studies i will try to discuss with you how to use statistics for decision making number 2 estimation and hypothesis testing when you are going to make an inference uh, about some uh, information or data then before going to it you need to have some parameters so estimation of the parameter i will discuss with you and the second point hypothesis testing at the onset before starting uh, of your research problem or project you are having some tentative ideas about your uh, uh, research problem and its solution so hypothesis testing confidence interval and significance level friends all the decisions are being made in terms to probability so this is very important and uh, the parameter value for example x the x only will not be helpful to you you need to give the range of values if the value is falling within the range then you will be sure that the results drawn on the basis of sample will represent to the population so confidence interval how much confidence you are results drawn on the basis of sample will represent to the population so we will discuss about the confidence interval and significance level this is the probability higher the value better is the confidence so this part i will discuss with you and choosing appropriate statistical test a large number of assumptions are there how to choose the right statistics based on type of the data number of samples and what you are trying to seek out of the data so three important questions you need to answer before choosing the right statistics for your data this will uh, share uh, i will try to share with you and some of the most common statistical tests that you are going to use as a as an engineer i have been teaching number of years at the mtech level at cpet lucknow central institute of plastic engineering mtech quality control devices quality control methods and quality control charts i will discuss with you 
so this is the uh, outline uh, i i will try to be at your expectations inshallah in french le statistics uh, i been informed we have uh, freshers we have researchers we have honorable faculty members also so i will try to make it in between ke everybody uh, will have something to take home how to define inferential statistics friends it consists of generalizing from samples to the population what i said all the times we are having sample in our hand if sample is selected uh, statistically and keeping in considerations the large uh, assumptions axioms and theories then definitely you will be able to generalize your results about population all the time the population will not be available to you to study you are going to study a small sample if sample is selected statistically then definitely your results uh, will be sound enough to make an inference about population so inferential statistics will help you in generalizing the results number 2 performing estimation and hypothesis testing estimation of the parameters what are the parameters that uh, i will discuss uh, in the forthcoming slides and hypothesis test you are having tentative uh, solution of your problem then you need to uh, propose it to verify empirically and determining the relationship among variables and making predict predictions so only two important activities you are going to have uh, using the data one you try to compare compare the performance of product x with product y for example you are having two mobile sets in the market nokia or you can say the samsung then you want to compare which one is doing uh, good as far as the customers feedback is concerned comparison is there for example another point is the relationship you may be willing to establish the relationship the smartphone is being used by the mig group or hig group or lig group also so you will be trying to make the relationship between higher the income better is the uh, specs of the smartphone so what is the relationship between the two so this uh, you can do using the inferential statistics descriptions dekhiye to describe the chance of ev event occurring chance the results that you are going to have after uh, after analysis it is by chance or is it the true result so chance or probability will be continuing all together how much you are sure you need to establish the confidence level this will be possible using the uh, inferential statistics to go to the examples predicting effectiveness of a drug predicting the relationship between death and smoking habits number of parameters number of examples i will share uh, which may be interesting to uh, to you as a as an engineer this is one of the example as a social science teacher we used to either we used to establish the relationship between two variables how to define a variable can you help me as an engineer can you help me how to define a variable to participate kare aap variable is a characteristic of an object or an individual under study characteristics for example if i ask you to count the number of specs or characteristics of the mobile phone can you count them number 1 size boliye aap main aap hi ke parivar se hu hai bol nahi rahe size kya kaun sa size screen size memory ha uski uh, storage camera price and so many other different type of operating systems also so these are the variables which vary product to product 
individual to individual fine so one of the point as a statistician is to establish the relationship and another is to compare aap isi tarah se karenge in your setup uh, when you are going to work uh, at the workplace fine in financial statistics friends if you look into the this flow chart used to go beyond sample i have been speaking number of times you are having sample in your hand so used to go beyond sample taken from population if you look into the arrow so your you need to work on the sample sample if the sample is selected statistically then your results will be you will be able to generalize your results about the population in financial statistics used to draw conclusion you need to infer two things are very important uh, whenever you are having statistical result they have limitations they are the numbers only for example the correlation between income or you can say the number of hours put into the study and grade in the examination what i am trying to share please thoda waqt dein aap mujhe if you are trying to establish the relationship between number of hours put into the study and grades in the examination so this is the relationship between the two if the correlation between the two is 0.70 correlation will be varying minus 1 to plus 1 if the correlation between the two is 0.70 what is meant by 0.70 if it is plus 0.70 how you are going to infer it if it is minus 0.70 how you are going to make an inference about this coefficient this is a very important part of a researcher of the academician you are going to make some conclusion on the basis of numbers which can be digested by the लेमैन लेमैन की समझ में आया कि पॉइंट सेवन जीरो का मतलब क्या है इफ इट इज प्लस पॉइंट सेवन जीरो तो इट मींस इफ नंबर ऑफ आवर्स पुट इनटू द स्टडी इंक्रीजिंग सो एज द ग्रेड्स इन द एग्जामिनेशन विल आल्सो बी इंक्रीजिंग सो दिस इज द इंफ्रेंस दिस इज द कंक्लूजन दैट यू कैन ओनली ड्रॉ यूजिंग द इंफ्रेंशियल स्टेटिस्टिक दूसरा देखिए stress and mental well being everywhere you are going to be pushed by number of stressors workplace par jab aap jayenge uske liye taiyar ho jaiye everybody is waiting you to push you to any extent when i was uh, working at rdso rdso is the only r and d organization of the indian railways it is in lucknow or we are having 37 different disciplines of the engineering 37 mein se kareeb 4 ya 5 miscellaneous hai unko nikal dijiye majority of disciplines are engineers engineering side we have more than 5000 officers there they are working in different capacities selected from upsc ics services allied services se wahan officers aate hain so you will surprise that ki it was perhaps 2003 three officers age ranging from 35 to 37 suicide kiya 35 se aur 37 ke darmiyan ke officers iitns kitna stressors unhe accumulate hua hoga just try to look into it. so workplace is waiting for you to push you from all directions so this is the right time to stay to start stress hardiness apne ko strong banaiye majboot banaiye kuch nahi hota hai had se had naukri to jayegi had se had ye hai ki boss hi to khush nahi hoga lekin bahut khoobsurat zindagi hai माँ बाप हैं आपके स्पाउस हैं आपके बच्चे हैं एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू कि आप उनके साथ हैं 
बहुत अफसोस हुआ उनकी फैमिली की काउंसलिंग मैंने की थी बहुत तकलीफ होती है जब किसी का कोई मरता है तो वो वीकनेस अपने पास कभी मत आने दीजिएगा सो आई वॉज ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट कंक्लूजन यू नीड टू पुट द नंबर्स इन टू द वर्ड्स एक ले मैन समझ सके इसका मतलब ये है देन ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट सेवन जीरो यू कैन जनरलाइज योर फाइंड फाइंडिंग्स अबाउट पॉपुलेशन देखिए ये वाला पार्ट आप देखिए यू कैन जनरलाइज योर फाइंडिंग्स जनरलाइजेशन का मतलब क्या है इफ पॉइंट सेवन जीरो इज सिग्निफिकेंट एट पॉइंट जीरो फाइव लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका क्या मतलब है मैं आगे बताऊंगा पॉइंट जीरो फाइव मीन्स नाइन्टी फाइव परसेंट of the confidence level 95% you you are sure is tarah ki 100 studies agar aap lenge to 95 mein you are going to have the similar results so this is the confidence level kya similar results number of hours put into the study and grade in the examination 95% aisa aapko generalization milega If the significance level is 0.01, then 99% will be the confidence level. 99% you will be sure the results drawn on the basis of sample will represent to the population. ये वाला part मैं आपसे discuss कर रहा हूँ population. And inferential statistics used to interpret the data. It is simply a number, garbage in, garbage out. You need to make out of it. trust me if you start playing with the numbers results will be highly satisfying june 2020 mein there was a selection committee for the professorship and one of the experts from the delhi university asked me ki dr khan you have developed 26 psychological tests in last 7 years we were not able to develop one test in 35 years how it can be possible so fortunately the professor from the delhi university was the expert over the indian railways when i was working there as an officer so i reacted when sir you know i love to play with numbers so ek ajeeb sa mahol bana ki yes sir then he confirmed to the vice chancellor yes sir i know he love to play with numbers so this is the results when you are playing with the numbers or maine confess karte dekha hai numbers ko fine so to be a successful uh, engineer you need to start uh, loving the numbers alhamdulillah mere ghar mein bahut engineers hain mere father in law did uh, btech in civil engineering from this uh, college only in 1963 and he retired as a chief engineer irrigation from the up i have superintending engineer i have a assistant engineer recently mere do bhanje ek ne pwd mein join kiya hai as a navid shayad kisi ne naam suna ho civil se usne mtech kiya tha dusra mera bhanja hai usne bhi civil se mtech kiya tha usne irrigation mein join kiya hai as a sdo so द बैकग्राउंड कहीं ना कहीं प्लेइंग विद द नंबर्स रही है एंड कमिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन यूज टू डिटर्मिन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरेबल्स मे बी बट इफ इट इज नॉट सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट देन योर योर अप्रोच your research will be not conclusive statistical significance iska ek example main aapse share karu uh, for example we are having two methods of teaching traditional and blended and the test one of the test was administered to both group of the students and the difference in outcome was observed ki kis method ke students acha kar rahe hain and the difference between the two was observed now there are two questions 
the first question is the difference large enough to be of importance the first question the statistician will not help you this is purely your choice user's choice For example, किसी के 70 marks आएँ किसी के एक group के 70 हैं दूसरे के 72 हैं The difference between the two is टू Statistics will not help you. A statistician will not help you. It is you to decide कि which method is doing good. So the first question क्या था कि is the difference large enough to be of importance? You will decide as a user. The second question is difference statistically significant. When we say statistically significant, it means you are going to generalize your results about population. It is the higher merit results or inference when you are confirming statistical significance. so statistical statistical significance you can decide on the basis of inferential statistics only and based on low probability of observed results due to chance probability occurrence of an event in practice we are having two levels of significance one is 0.01 and another is 0.05 which one is better in terms to the probability 0.01 is better or 0.05 मैथमेटिक्स यहाँ नहीं है प्रॉबिलिटी आप देखिए चांसेस किसके अकर होने के कम हैं इन 0.01 यू आर गोइंग टू ड्रॉ 99 परसेंट ऑफ द कॉन्फिडेंस इन 0.05 यू आर गोइंग टू ड्रॉ 95 परसेंट ओनली तो so, 0.01 देखिए लो प्रोबेबिलिटी 0.01 इज़ इज बेटर देन 0.05 इट्स नॉट ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली सो दिस यू आर गोइंग टू सी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेशन एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स वी हैव ओनली टू पैरामीटर्स मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन mean help you to examine the central location of the data set you are having values you are having observations you want to examine the mean value for example you double you manufacture the number of bridge and the life span is being shared with you on the basis of life span then you want to know what is the average age of the bridge over this route इंडियन रेलवेज में हम बहुत कर, करते थे यू विल सरप्राइज दैट आज की तारीख में भी 400 प्लस ब्रिज ऐसे हैं जिनसे रोज ट्रेन गुजर रही है और उनका लाइफ खत्म हो चुका है 400 प्लस ब्रिटिशर्स के जमाने के बने हुए तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस यू कैन मेक एन इन्फ्लुएंस फाइन एवरेज से बहुत सारे फैसले लेते हैं लिए जाते हैं If I wish to examine the average uh, age of uh, participants of this program, then I can make uh, a decision. Okay. This will help help me to decide the talk. किस तरह से मैं अपनी बात आप तक कहूँ कि it will be uh, acceptable by all participants. उसमें कुछ seniors भी होंगे, कुछ freshers भी हैं, कुछ middle age वगैरह. तो Central location of the data set. Another point is the variability. What is the range of participants? 25 years से लेके 35 के बीच. So this will help you to draw the basal value. कि range मेरी ये है, mean ये है. अगर if the mean is approaching towards the right side, then again you will be able to take a decision कि ज़्यादातर senior लोग हैं मेरी class में, या ज़्यादातर youngsters लोग हैं. तो so, पैरामीटर्स देखिए दो ही हैं मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन मीन से सेंट्रल लोकेशन ऑफ द डेटा सेट पता चलता है और स्टैंडर्ड एविएशन से वेरेबिलिटी ऑफ स्कोर्स अराउंड मीन पता चलता है तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू यूज इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स द सैम्पल मीन मस्ट बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन 
if your sample is selected keeping in consideration the probability random sampling then your results drawn on the basis of sample will be equal to the population and isi tarah se variability and if you square the standard deviation then you will have the value of variance and error population mean minus sample mean and standard error of the estimate all the results are shared or calculated declaring the error okay, how much error you are tolerating how much how much error you are allowing in your decision making so this is these are the estimations now now see these the, the basic two parameters uh, one of the assumption for the inferential statistics is uh, normality it is a bell shaped curve it is symmetric left side of the curve is mirror image to the right side all three measures of the central tendency mean median mode are identical bell shaped and another point is that this is the mean if you subtract one value of the standard deviation and plus one value of the standard deviation then 68% of the persons or product will fall within this region within this region if you subtract minus 2 plus 2 then 95.4% if you subtract minus 3 Plus three ninety nine point seven percent. So within plus minus three standard deviation, ninety nine point seven three percent of the population fall. This is the criteria about uh, normal probability curve. Friends, uh, before using the inferential statistics, you must confirm the normal distribution of the, your data set. why we are interested to go for normal it is a very positive uh, characteristic of an of a variable normal and the opposite of normal is abnormal or you can say the skewed which is not acceptable kisi bhi society mein chale jaiye kahin bhi chale jaiye it is not acceptable at all so please ensure whenever you are going to use the inferential statistic and uh, friends uh, you all are engineers see uh, we are covering the area within plus minus 3 standard deviation minus 3 left side plus 3 right side if you sum all together it is 6 sigma are you familiar about 6 sigma you all are engineers six sigma certification is the highest quality certification over the globe six sigma certification you must learn it as an engineer this is very important if you are having 1 million services or if you produced 1 million products in your lab only 3.4 defects are allowed 1 million and 3.4 defects only then you will have a six sigma certification so this is coming from npc isi curve se six sigma aa raha hai do you have an idea ki in india is there any agency or institution which has six sigma certification bataiye mumbai dibba wala tiffin wala if they are serving they are serving more than 4 uh, lakhs persons daily there are they are 5000 in numbers only they are semi literate the salary is 6000 rupees per month it tiffin is mixed originating point to the destination seven times 
फिर भी ऐसा नहीं हुआ है कि टिफिन एक्स का वाई के यहाँ चला गया ए लेवल ऑफ कमिटमेंट आप देखिए द क्वालिटी एश्योरेंस देखिए ए कमिटमेंट सोचिए कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल वन मिलियन सर्विसेज ओनली थ्री पॉइंट फोर डिफेक्ट और नॉन कंफॉर्मिटी इज अलाउड इस तरह से सोचिए If you want to be a successful entrepreneur or engineer, please try to think differently. Airlines, I'm not saying Indian airlines; they are having Six Sigma certification. Crash हो गया. कितनी बार सुना है आपने? कितने महीनों में शायद कोई होता है? जबकि over the globe कितनी flights run होती हैं? Six Sigma certification. वन मिलियन प्रोडक्ट्स और वन मिलियन सर्विसेज ओनली थ्री पॉइंट फोर डिफेक्ट्स ओके तो दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस एप्लीकेशन एंड वन मोर स्लाइड आई पर आई हैव आई विश टू शेयर विद यू लुक इन टू द एन पी सी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आप इसको देखिए 10% परसेंट टू द लेफ्ट साइड देखिए दे आर सीरियस अंडर परफॉर्मर किसी भी पॉपुलेशन का कंस्टिट्यूशन इसी तरह से होता है वी आर हैविंग पुअर परफॉर्मर वी आर हैविंग हाई परफॉर्मर वी आर हैविंग मीडियोकर्स इसीलिए वो सिमेट्रिक कहा गया है अगर हाई परफॉर्मर ही किसी इंस्टीट्यूशन में हो या किसी क्लास में हो तो वो स्क्यूड हो जाती है या पुअर परफॉर्मर ही किसी क्लास या किसी इंस्टीट्यूशन में हो तो अगेन वो स्क्यूड हो जाएगी तो इस स्लाइड को देखिए इफ यू गो टू द लेफ्ट साइड 10 परसेंट सीरियस अंडर परफॉर्मेंस 10 परसेंट टू द राइट साइड एक्सीलेंट परफॉर्मर अगेन 15 परसेंट टू द लेफ्ट साइड बिलो एक्सपेक्टेशंस अब एक्सपेक्टेशन फिफ्टीन परसेंट एंड फिफ्टी परसेंट मीडियोकर्स एवरेज परफॉर्मर और यू कैन से दीट्स एक्सपेक्टेशन फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन इन जनरल हमारी मीडियोकर होती है और डिफरेंट एक्सट्रीम्स को जब जाएंगे तब वो आपको फिर एन पी सी इस तरह से मिलता है सो दिस इज अ वेरी नाइस स्लाइड इफ यू विश टू मेक एन इंफ्रेंस अबाउट द नॉर्मलिटी वट इज मीन बाई नॉर्मलिटी और एन पी सी ओके I was discussing this part. Estimation. Then uh, we have discussed this part. And uh, hypothesis testing. Look here. You have some assumption. You have some tentative idea about uh, the solution of the problem under study, and you want to verify it statistically. either you are going to reject the hypothesis or fail to reject the hypothesis is tarah ke decisions aap lete hain uh, there are two types of hypothesis so one is null and alternate hypothesis when you are going for experimental research studies then it is suggested to go for null hypothesis null hypothesis means null and void For example, uh, I have two variables: grades in the examination and performance. Fine. So, null hypothesis. किस तरह से frame की जाएगी? There is no relationship between the two. Null and void. No relationship between the two. If you are sure about the relationship, then it is suggested to go for alternate hypothesis. There will be. relationship between the two there will be a relationship between the two if you are again sure the relationship will be positive or negative there will be a positive relationship between the two social sciences mein zyada tar hum directional hypothesis lete hain hame malum hai ki if stress is increasing so as the mental well being is decreasing nahi right? स्ट्रेस हार्डीनेस बहुत एक्सट्रीम के बाद तो बोल जाता है फाइन सो हाइपोथेसिस 
and when you are uh, working on the hypothesis there are two types of errors type 1 and type 2 you will reject the null hypothesis when it is true is tarah ke decisions hamare hum le paate hain kai baar okay type 2 error you fail to reject a null hypothesis when it is false do decisions is tarah ke hote hain okay then uh, i will switch over this part confidence level and significance level very important discussion confidence level confidence level is the probability that the value of a parameter falls within a specified range of the values confidence level fine right? specified the range of values are given to you then you want to check your value on the basis of given uh, data set disturbance ho raha hai kya main band kar dun class ko main band kar dun partner bataiye if you are not interested to listen me then uh, i can go back टीचर का तो मेरे ख्याल से थोड़ी इज्जत होनी चाहिए द टॉपिक मे नॉट बी ऑफ योर इंटरेस्ट बट द टीचर इज ट्राइंग टू गिव यू द हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल साइकोलॉजी का टीचर हूं इफ यू वॉन्ट टू शो एटीट्यूड देन ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड डेढ़ घंटे की मुलाकात में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास या मेरे पास कि मैं सही जगह पे बुलाया गया आप भी कुछ ऐसी फीलिंग्स लें कि हमने सही रिसोर्स पर्सन को बुलाया एज इट स्प्रिंग्स फ्रॉम द सोल कुछ इस तरह की बातें करिए अच्छा लगेगा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर फॉल्स विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज इफ कॉन्फिडेंस लेवल इज जीरो परसेंट वट इज मीन बाई जीरो परसेंट यू हैव नो फेथ एट ऑल दैट इफ यू रिपीट द स्टडी यू विल गेट द सेम रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर when you are working on a research problem when you are conducting a survey when you are trying to make out of a uh, uh, problem under study ya 90 minutes yahan baithne ke baad you might you may be having some feeling ki mujhe kuch take home kya milega whether it is 0% it is 50% or 90% to so 0% ka matlab kya hai dekhi if you repeated the survey that you would get the same result in future if you are asking as a resource person from the social sciences then you need to make some inference you need to draw some confidence wo to social sciences ki ya psychology ki baat karte hain but there are resource person they are coming out of it 0% fine so if it is 100% if you repeat the survey you would you would get the same results agar acha resource person aap bulayenge ya achhi research study aap plan karenge statistically sound aap uska process apnayenge then number of times if you are going to repeat it you are going to have, have the same result number of times aap dekhenge when you are going to work as an engineer construction of the road you have composition of the material where you will be confident ki agar is proportion mein ye milaya hai cement ya clay ya brick ya wagaira wagaira then what will be the life of the road how much confident you are 100% i am sure ki it will help us for four years or five years or three years okay so this is the confidence level the probability that if a survey were repeated over and over again the results obtained would be of the same what is the probability composition of the 
product uh, this uh, material will guide you the life of the product so where you will stand and the most common choices are 90% you want to be 90% confidence you want to be 95% or 99% what is your confidence level fine so inferential statistics guide you to decide the probability where you want to stand for example friends as an engineer you will not allow to go for 0.90 if you are going to uh, manufacture or develop uh, some product then it has to be at the expectations of the customers or users as i know ki wo within a week or so it is out from the market so 0.90 will not help you 10% chance why 10% again if you go to the 95% it depends on the discipline psychology or social science mein ho sakta hai but if you go to the engineering or medical side again you will not allow 95% 5% there is a possibility ki bridge ko banne se hi pehle wo toot gaya interior design aap bana rahe hain within a month or so wall ka color hi disturb ho gaya unity of the uh, different specs is disturbing what is the pay payback fine 95% will not help you 99% to some extent it is allowed 99% so you want to be sure 99% if i am studying 8 hours daily then there is all the possibility i will have a grade in the examination चांस बहुत जगह नहीं चलेगा जहां चलेगा वहां चला सकते हैं फाइन सो दिस इज दीज आर द मोस्ट कॉमन थ्री चॉइसेस कॉन्फिडेंस लेवल अबाउट 90 परसेंट नाइन्टी परसेंट और 99 परसेंट ना कमिंग टू द अनदर कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंस लेवल इट इज अल्फा द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन वेन नल हाइपोथिस इज ट्रू ab if you go back to the this value the probability of making the wrong decision is 0.10 dekhiye 1 minus ya 100 minus 90 you will have 10% this is significance level 100 minus 90 10% this is the probability this is the chance next dekhiye 100 minus 95, 5% there is a chance. किस मामले में कि decision when the null hypothesis is true आपने wrong decision ले लिया. 99, 100 minus 99, 1% there is a chance. Fine. So lesser the value, better is the decision. अब इसी value को अगर if you look into the medical perspective पेशेंट इज गोइंग टू द ओ टी वहां पर आपका चांस फैक्टर क्या होना चाहिए कैन यू इमेजिन कि हर सौ में से दस पेशेंट वापस न लौटें आपका हॉस्पिटल चल पाएगा दस में से पाँच न लौटें क्या चल पाएगा दस में से एक न लौटें क्या चल पाएगा नो पॉइंट जीरो 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 फोर टाइम्स जीरो वन वन मिलियन सर्विसेज में हार्डली देर इज अ चांस कि एक पेशेंट वापस न लौटे सो जिस तरह का आपका डिसिप्लिन जिस तरह का आपका डिसीजन मेकिंग उसी तरह से प्रोबेबिलिटी और चांस फैक्टर आपका लो होता चला जाएगा एंड यू विल बी द बेटर डिसीजन मेकर सिग्निफिकेंस लेवल के बारे में यही देखिए जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया इफ द कॉन्फिडेंस लेवल इज 90 परसेंट तो 100 माइनस नाइन्टी टेन परसेंट पॉइंट वन जीरो इज द सिग्निफिकेंस लेवल स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस की तरफ हम जा रहे हैं कि 90 परसेंट यू विल बी श्योर द रिजल्ट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल विल रिप्रेजेंट टू द पॉपुलेशन but 10% there is a chance okay 
so 5% risk is there or 10% risk is there and the most common choices are dekhiye 10% 5% and 1% and this is known as alpha alpha value type 1 error bhi hum isko kehte hain rejecting the null hypothesis when it is true so agar 5% level par reject kar rahe hain so you are taking 5% risk 1% pe kar rahe hain so you are again taking 1% risk fine so dono agar information ko ek sath rakhe aap confidence level and significance level confidence level agar 90% hai to so significance level ho gaya 0.10 or 10% confidence level agar 95% hai तो सिग्निफिकेंस लेवल हो गया आपका 0.05 और 5 परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल अगर 99 परसेंट है तो सिग्निफिकेंस लेवल हो गया आपका 0.0 परसेंट और 1 परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब क्या है कि दिस इज द कॉन्फिडेंस यू आर ड्राइंग दिस रिजल्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट 1 परसेंट देर इज ए चांस इफ यू आर रिपीटिंग हंड्रेड सिमिलर स्टडीज your results will not be matching only one if 5% significance level is 0.05 5% there is a chance if you are repeating similar studies 100 time 5% you are not going to have the same results significance level fine and uh, when you are dealing with the errors dekhi is tarah ke decision hum statistics mein lete hain conclusion based on sample and conclusion based on population मैंने बार बार आपसे रिपीट किया है कि इन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स वी आर मेकिंग एन इन्फ्लुएंस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल स्टडीज हमारे पास सैम्पल होता है पॉपुलेशन के बारे में हम इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये गलत डिसीजन कहाँ पे होता है देखिए यू विल रिजेक्ट द नल हैपोथिस वैन इट इज ट्रू क्या है देर इज नो रिलेशनशिप For example, stress is increasing, mental well-being is decreasing. हमारी डल हाइपोथेसिस क्या थी? There is no relationship between the two. लेकिन relationship तो exist कर रही है theoretically. Stress बढ़ेगी तो mental well-being आपके disturb होगी. आप गलत decision ले लेते हैं. गलत decision किस वजह से लेते हैं? There are two reasons. Number one, sampling error. जब आप अपना सैंपल रिसर्च स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं वो फॉल्टी सैंपल हो वो बायस्ड सैंपल हो वो नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स को यूज करने के बाद सैंपल आपने सिलेक्ट किया है सैंपलिंग एरर नंबर टू नॉन सैंपलिंग एरर आपका डेटा पंचिंग में एरर हो रहा है आपका डेटा एनालिसिस में आपका एरर हो रहा है आपका एजम्पन्स को वेरीफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है you are having five assumptions linearity normality homocidacity independence autocorrelation panch assumptions jab aapke verify honge tab aap inferential statistics use kar payenge and then you will be sure results drawn on the basis of sample will represent to the population fine so galtiyan dekhiye is tarah se hoti hain type 1 error एंड पॉइंट जीरो फाइव लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हम कहते हैं कि फाइव परसेंट चांस फैक्टर हम ले रहे हैं तो दिस इज टाइप वन एर एंड टाइप टू एर ये इसका अपोजिट होता है वन माइनस अल्फा इज गुड बीटा दिस टाइप तो करेक्ट डिसीजन देखिए यही होता है यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथिस वेन इट इज फॉल्स रिजेक्ट कब करते हैं Your calculated value is greater than critical value, then you will reject the null hypothesis. Look, engineers, बहुत ज़्यादा statistics का application कर you करते हैं career में. अगर if you wish to be a successful engineer, statistics for engineers बहुत खूबसूरत book है. आप उसे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें उसमें आपको यही मिलेंगी. एक बेहतर डिसीजन के लिए यू नीड टू लर्न स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ओके 
सो यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस वैन इट इज ट्रू यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस वैन इट इज ट्रू तो दो केसेस में देखिए आप रिजेक्ट कर रहे हैं दो केस में नॉट रिजेक्ट कर रहे हैं और द राइट डिसीजन आपको इस तरह से आ रहा है दो तरह की एरर्स मैंने आपको बताई हाउ टू कंट्रोल द एरर्स दैट यू विल लर्न इन द सक्सीडिंग स्लाइड्स यू रिजेक्ट द नल हाइपोथिस वेन इट इज ट्रू यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथिस वेन इट इज फॉल्स टाइप टू एर फाइन टेन वही डिसीजन है जो आपने पिछले स्लाइड पे लिया था एंड दिस से दिस सेल इज नोन एज द कॉन्फिडेंस लेवल वन माइनस अल्फा हंड्रेड माइनस पॉइंट जीरो फाइव यू विल हैव नाइन्टी फाइव परसेंट सो दिस इज द कॉन्फिडेंस लेवल अल्फा क्या है पॉइंट जीरो फाइव फाइव परसेंट और फाइव इज द सिग्निफिकेंस लेवल एंड पावर ऑफ द टेस्ट हाउ मच how a test is making difference into the population value power of the test how powerful your decision about rejecting or failing to reject the null hypothesis fine the decisions aap aksar galat hote hain aur decision ki do wajah maine aapko batayi ek sampling error and another is non sampling error fine can i request for a glass of water please okay. so when you are being asked to test the hypothesis dekhiye ask a question you have question in your mind to examine the relationship between between number of hours put into the study and examination grade this is the question what will be the result ask a question yeah quality control mein the proportion of the cement into the composition how much it will be helpful to you you need to ask a question when you have a question then you need to go for background research what research is available earlier literature review what theory says what other researcher says you need to verify uh, this uh, examine it then on the basis of uh, literature review you need to construct a hypothesis hypothesis do tarah ki hoti hain ek null hypothesis and uh, alternate hypothesis when you are conducting experimental research then you need to propose null hypothesis मैंने बहुत सारी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं यूजिंग ईईजी सिग्नल्स आई यूज टू कैप्चर ब्रेन सिग्नल्स यूजिंग ईईजी मशीन्स एंड सूर्य रहमान पे मैंने बहुत काम किया है फबे आई एल आई रबी कुमार तो खजान और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए वी वर एबल टू कैच द पर्सन विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग आफ्टर लिसनिंग द सूर रहमान रिलैक्सेशन में बहुत उसकी मदद हेम डिफरेंट भजन को लेके तरह तरह के नॉइस को लेके मैंने रिकॉर्डिंग की एंड वी हैव अ वेरी गुड पब्लिकेशन सो डू बैकग्राउंड रिसर्च इफ नॉइस इज इंक्रीजिंग सो योर कंसनट्रेशन विल बी डिक्रीजिंग दिस इज द थ्योरी नाउ यू नीड टू रिसर्च यू नीड टू री वेरीफाई ओके नाउ कंस्ट्रक्ट ए हैपोथेसिस so there will be a negative relationship between the two theory yahi keh rahi hai if noise is increasing so as the mental well being is decreasing on the basis of theory there will be a negative relationship between the two now you are going to verify this hypothesis on the basis of data jo data aap collect kar rahe hain now test with an experiment aapne क्वेश्चनर के थ्रू डेटा लिया या एक्सपेरिमेंटेशन किया डेटा लिया उसके बाद में प्रोसीजर इज वर्किंग यू हैव नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स इफ इट इज वर्किंग इफ इट इज नॉट वर्किंग देन अगेन यू गो बैक ट्रबल शूट एंड केयरफुली चेक द शॉर्टकट्स अक्सर हम शॉर्टकट्स करते हैं ओके इफ द प्रोसीजर इज वर्किंग देन एनालाइज द डेटा एंड ड्रॉ योर कंक्लूजन then results align with the hypothesis 
or earlier research if it is so then again verify or communicate the results so this is the process for uh, hypothesis testing fine now choosing the statistical methods dekhiye very important there are number of tests statistical tests which test to use my, uh, for my data set only three questions you need to answer the first what type of data do you have what type of data do you have is it categorical or quantitative when it is quantitative in nature then you have large number of values on a continuum for example height weight your different measurement on a scale you have large values temperature blood pressure pain scale and so on quantitative data engineers or sciences mein zyada tar quantitative data hota hai then another side categorical so what type of data do you have if it, if it is categorical then you are going to use different statistical methods if it is quantitative then you are going to use different statistical methods fine ab dekhi if you are having categorical data then you will go to compute proportion categorical data for example gender of this class we have male and female out of 40 how many are male how many are female then you will compute the proportion out of one okay proportion two samples male ka alag rahega female ka alag rahega then you will be comparing with the college ki architecture mein semester first mein kitna per, what is the proportion of percentage of female or male comparing to the other disciplines is tarah se decision aap lete hain and when the data is quantitative then you will go for one sample t test t test help you to examine the difference between means aapne apna data collect kiya for example you can say the life of the road ya life of the product you are having this data then you will be asked to compare this uh, data with the population data population data kya hota hai as a ready reopener aapko population mean diya gaya hai अगर इस कंपोजिशन के साथ ब्रिज या रोड बना है तो उसका लाइफ ये होगा देन यू आर गोइंग टू कंपेयर विद सैंपल वैल्यू विद द पॉपुलेशन वैल्यू एंड टी टेस्ट क्या है इट हेल्प यू टू एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन टू मींस दो मींस के बीच में डिफरेंस है या नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज इट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है इफ इट इज अट पॉइंट जीरो फाइव परसेंट देन नाइन्टी फाइव परसेंट यू विल बी श्योर कि अगर इस कंपोजिशन का रोड बनेगा तो वो उसका लाइफ होगा फाइन टू सैंपल टी टेस्ट फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट मैंने इस क्लास को एडमिनिस्टर किया वी आर हैविंग मेल एंड फीमेल नाउ आई वॉन्ट टू एग्जाम इन द डिफरेंस बिटवीन मेल बिटवीन मीन्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स is it statistically significant who is doing good males are doing good or females are doing good is it statistically significant statistically significant again means you can generalize in every section of the engineering college yes girls are making a difference you can generalize or you can verify two samples pair t test kya hota hai for example uh, beginning mein maine ek test aapko diya ek subject ko and uh, say after uh, the concluding of this program dobara aapko diya wo paired hota hai subject ek hi hota hai uske measurement do hote hain before and after it will help you to examine the effectiveness of the training program jab last mein aap feedback lenge is program ki then the organizers will be able to make uh, an inference ki is programs ka kitna effectiveness hai about the change in नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी के एस ए आप लोग फीडबैक देंगे उसके बेस पर वो पेयर टी टेस्ट 
फ्रेंड्स वैन यू आर बींग आस टू कंपेयर मोर देन टू देन यू विल गो फॉर एनालिस ऑफ वेरियंस एंड कॉरिलेशन वैन यू आर दिस दिस विल हेल्प यू टू कंपेयर एंड दिस विल टू सीक द रिलेशनशिप फाइन तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वट टाइप ऑफ डेटा यू हैव नाउ सेकेंड क्वेश्चन हाउ मैनी सैम्पल्स डू यू हैव इन योर रिसर्च यू आर हैविंग वन सैम्पल तो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मैथड्स यूज होंगे इफ यू आर हैविंग टू सैम्पल्स डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मैथड यूज होगा इफ यू आर हैविंग मोर देन टू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मैथड्स यूज होंगे फाइन मैं स्किप करूँगा दिस मटीरियल विल बी अवेलेबल टू यू एंड द थर्ड क्वेश्चन वट इज द टेस्ट सपोज टू आप क्या करना चाहते हैं अपना इस डेटा का डेटा से क्या आप एक्सपेक्ट uh, करना चाहते हैं वट वट यू विश टू ड्रॉ देर आर टू पॉइंट कंपेयर द मीन्स एंड सीकिंग द रिलेशनशिप कंपेयर करना चाहते हैं दो दो ग्रुप्स की परफॉर्मेंस को या एक ग्रुप की परफॉर्मेंस को पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर करना चाहते हैं कंपेरिजन इज देयर यही होता है देखिए रूल ऑफ नेचर ये यू वी यूज टू कंपेयर आई यूज टू कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स आई यूज टू कंपेयर माई सेल्फ विद स्टैंडर्ड्स इस तरह के ही हम डिसीजन लेते हैं सेकेंड क्या है वी ट्राई टू एग्जाम इन द रिलेशनशिप इफ वन इज इंक्रीजिंग वट विल बी द इम्पैक्ट ऑन अदर्स मेरे इस एटीट्यूड से दूसरों की ये हैप्पीनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वी यूज टू इस तरह की रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं एंड ऑफ कोर्स आफ्टर कॉरिलेशन द प्रडिक्शन इफ ऑर्गेनाइजर्स हैव बीन साउंड एनफ टू चूज द राइट रिसोर्स पर्सन तो शायद इस प्रोग्राम का रिजल्ट बहुत डिफरेंट हो सकता था वी यूज टू मेक द प्रडिक्शन जब जब अच्छे स्पीकर्स आए दे हैव बीन एबल टू मेक ए डिफरेंस इन के एस ए नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी में चेंज आया है प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट यू कैन प्रिडिक्ट द वेट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ और एज यू कैन प्रिडिक्ट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस यू कैन प्रिडिक्ट द करेंट सैलरी इस तरह के हम प्रडिक्शंस करते हैं सो वट इज द टेस्ट सपोज टू तो तीनों क्वेश्चंस को देखिए एक साथ मैं इस स्लाइड में लाया हूँ एंड द क्वेश्चन नंबर वन दिस साइड कैटेगोरिकल और क्वांटिटेटिव क्वेश्चन नंबर टू दिस साइड हाउ मेनी सैम्पल्स यू आर हैविंग एंड क्वेश्चन नंबर थ्री दिस साइड व्हाट यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ आउट ऑफ दिस डेटा सेट इन तीनों क्वेश्चन को आप देखेंगे तो देन यू विल बी एबल टू चूज द राइट स्टैटिस्टिक्स friends uh, uh, this uh, slide was published uh, by me and professor rajiv pande from department of statistics lucknow university sare statistical methods isme aa gaye hain dekhiye abhi itminan se aap isko padhiyega isme sari cheez wohi di gayi hai ki aapka type of data kya hai whether it is categorical or quantitative how many samples you are having What you are trying to draw out of the, your data set? आप कंपेयर करना चाहते हैं या रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करना चाहते हैं ये स्लाइड और प्रिंट करके आप अपने डेस्क पर रखेंगे Trust me, you need not to go any statistician. आप अपना काम खुद कर पाएंगे Fine. Uh, conclude करूँगा friends. Most common statistical methods, छः सात आठ slides हैं I hope I will be able to complete. Uh, regression analysis friends very common analysis as an engineer you are going to use it time and again you want to predict the life of the bridge or road or uh, anything else based on number of predictors usme cement ka proportion kya hai clay ka kya hai bricks ka kya hai iron ka kya hai then you will be able to predict the life of uh, the product under study and this uh, technique was developed by carl pearson while studying the heights of parents while studying the heights of parents and their offsprings he was of the opinion 
the height of the taller parents was found taller in case of offspring the height of shorter parents was found short in case of offspring yani father aur bachchon ki agar height ka comparison kare to taller jo the unke bacche taller paye gaye jo shorter the unke shorter paye gaye lekin after a generation or so there was a tendency to regress regress टॉलर के शॉर्ट पाए गए शॉर्ट के टॉलर पाए गए तो रिग्रेशन टेक्निक वहां से आई तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स यू कैन प्रिडिक्ट देर आर डिफरेंट यू यू कैन से द एप्लीकेशन एन इंजीनियर मे वॉन्ट टू डिटर्मिन द बेस्ट ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर एप्लीकेशन इन डिजाइन एंड एनालिस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सिस्टम कैलिब्रेशन के लिए यू कैन यूज रिग्रेशन process monitoring strength of building and earthquake resistance building based on composition of the material regression very common technique and some of the example if you want to predict current compens compensation on the basis of age then how much percent of the variance you are explaining so if you want to predict compensation on the basis of age 27% age as a variable has been effective to predict compensation 27% only so one by one you will be able to add some more predictors or you can say the independent variables age and time with the company age and experience isko mila ke then you will have 27% idhar 10% 37% to isi tarah se aap apne engineering mein basis of on the basis of number of uh, uh, other uh, ingredients you can predict the life of the product or uh, uh, services that you are going to deliver in days to come regression models friends uh, no covariance ka matlab hai ki there is no relationship between uh, predictor for example brick and cement ki agar baat kare to there there is no relationship wohi baat yahan pe ki ke there is no relationship इसी तरह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इनमें भी कोई रिलेशनशिप नहीं होता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है इट इज आउटकम वेरिएबल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट एंड सो ऑन दिस इज द डायग्राम और स्कीमा अबाउट द रिग्रेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन वेन यू आर यू आर प्लानिंग टू डेवलप द मॉडल फॉर द रिग्रेशन मॉडल देन देर आर नंबर ऑफ एटीब्यूट पार्सिमोनी का मतलब है कि ऐसा वेरिएबल ऐसी प्रॉब्लम आप explain study current which can help you to explain a lot with a little law parts money is very important aapki research problem itni accessible aur aasan ho jisko aap study kar sake within the given time frame and funds otherwise research problem trust me when you are going to work as a researcher bahut zyada aap difference nahi kar payenge in academia koi nahi kar pata hai exceptions पॉइंट जीरो 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 वन चंद ही साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि शायद कुछ कर पाए हैं लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च वी यूज टू लर्न मैथड एंड मैथडोलॉजी तो रिसर्च प्रॉब्लम वेन वेन अवर यू आर डिसाइडिंग फॉर योर डिजर्टेशन और डॉक्टरल प्रोग्राम इट हैज टू बी फुल ऑफ पार्सिमोनी एंड गुडनेस ऑफ फिट एंड थियोटिकल कंसिस्टेंसी and predictive power model specification the statistics all the steps are full of statistical methods law of parsimony kaise aap ensure karenge goodness of fit aap kaise examine karenge and predictive power number 3 diagnostic testing friends before releasing the project uh, product you used to examine its strength or life in the lab itself you used to diagnose doctor ke paas jaate hain he used to ask to go number of testing tab kisi nateeje pe wo pahunchte hain isi tarah se as an engineer you need you need to work on number of parameters about diagnosis regression model it is important to determine whether all the necessary model assumptions are valid assumptions 
पैरामेट्रिक टेस्ट जब भी आप यूज़ करें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल मैथड जब भी आप यूज़ करें यू मस्ट कन्फर्म द एजम्पन नॉर्मलिटी द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर टू इक्वलिटी ऑफ वेरियंस एन पी सी में आपने देखा हो वेरेबिलिटी इज सेम इंडिपेंडेंस वन ऑब्जर्वेशन इज इंडिपेंडेंट टू एनदर ये एजम्पन्स वेरीफाई करें देन यू विल बी एबल टू मेक ए राइट डिसीजन अबाउट योर प्रॉब्लम अंडर स्टडी एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस इट इज वन ऑफ द डेटा रिडक्शन टेक्निक्स फ्रेंड you are having number of ingredients to develop the final product for example interior design ke liye you are having number of options then you need to explore which are the best specs for the <coughs> workplace <coughs> or you can say the bedroom or you can say the drawing room or study room bahut sare aapke paas options hote hain you need to come out of many with the few data reduction techniques it help you to examine on the basis of ek bahut chhota sa example dein ki for example if i wish to examine the happiness of this class to measure the happiness i have a scale of 23 items 23 items ka ek scale maine develop kiya wo aap pe administer kar diya administer karne ke baad ए ले मैन विल आस्क कि सर ट्वेंटी थ्री डिफरेंट टाइप की हैप्पीनेस तो होती नहीं है तो द एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर द डायमेंशनैलिटी डायमेंशनैलिटी का मतलब क्या है जो मोस्ट कॉमन आइटम्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ इंटर कोरिलेशन इट विल ग्रुप ऑल टूगेदर के आइटम नंबर वन आइटम नंबर सिक्स एंड आइटम नंबर सेवन आर मेजरिंग वन ऑफ द फैक्टर और डायमेंशन एंड सो ऑन इस तरह से अगर आउट ऑफ ट्वेंटी थ्री जब हमने फैक्टर एनालिसिस की तो फोर फैक्टर्स इमर्ज द फर्स्ट फैक्टर वॉज सेल्फ सेल्फ हैप्पीनेस इफ आई एम हैप्पी फ्रॉम इनर साइड देन आई विल बी दैप्पीएस्ट इंडिविजुअल सेकेंड इट वॉज फैमिली आई एम हैप्पी but not getting the happiness from the family then again it is useless third workplace or societal happiness main bahut acha hu bahut khush hu family ki taraf se bhi bahut khushi hai lekin when i visit the workplace or society mein pal bhar mein koi aisa comment ya irrational sentence keh ke aage badh jayega ki sari happiness khatam ho jayegi बॉस पल भर में डाउन कर देगा आपकी सारी खत्म हो जाएगी एंड द लास्ट वन वॉज स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी आई एम हैप्पी आई एम गेटिंग द हैप्पीनेस फ्रॉम द फैमिली वर्क प्लेस पर मैं खुश हूँ बस ख्वाहिश क्या रहेगी या अल्लाह सुबहान तला बस ये बनी रहे स्परिचुअलिटी तो आउट ऑफ ट्वेंटी थ्री स्टेटमेंट्स वी वर एबल टू ड्रॉ और एक्सपेक्ट फोर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स रिसर्च में बहुत इसका काम आता है बहुत आप लोग यूज करेंगे इसको डेटा रिडक्शन टेक्निक्स अब देखिए द लास्ट पॉइंट देखिए द बेस्ट आइडियाज फॉर इंटीरियर डिजाइन एक्सप्लेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वेरियंस इन आर्किटेक्चर डिजाइन यू आर हैविंग नंबर ऑफ ऑप्शन यू नीड टू कम आउट ऑफ मैनी इन केस ऑफ वन you are having this type of linkages this is independent variable these are dependent variables instead of so many linkages are there lekin jab exploratory factor analysis ko jayenge to is tarah se group ban jayega these are the independent variables these are the dependent variables these are the input variables these are the outcome variables you will get this confirmatory factor analysis पहला जो था कि जब हम नया कोई टेस्ट डेवलप करते हैं या नई रिसर्च को कोई स्टडी करते हैं तो उसमें एक्सप्लोरेटरी यूज करते हैं सेकंड में क्या है कि फॉर एग्जांपल आई हैव ए हैप्पीनेस स्केल विद मी इट वाज डेवलप्ड और स्टैंडराइज ऑन ए डिफरेंट पॉपुलेशन बट आई विश टू यूज इट ऑन ए डिफरेंट पॉपुलेशन ख्याल है फ्रेंड्स कभी भी टेस्ट आप यूज करें जो नॉर्मली प्रैक्टिस में आता है कि यू नीड टू वेरीफाइड वैलिडिटी इट्स रिलायबिलिटी 
इस वेरी इंपॉर्टेंट बहुत मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन हो रहा है ये इतना शूर नहीं है कि दैट फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि हाउ टू डिफाइन मोटिवेशन इट इज एन इनर अर्ज टू अचीव रिवार्ड रिवार्ड पाना एक चाइल्ड के लिए मोटिवेशन क्या होगा सिर्फ ऑफर ए चॉकलेट आप उससे जो चाहें वो करा लीजिए सो पॉपुलेशन के रेफरेंस मोस्ट वेरेबल को आप स्टडी करिए मोटिवेशन को स्टडी इन रेफरेंस टू द पॉपुलेशन इफ यू गो टू द एडल्ट सिक्स पैक्स हैंडसम वेल ड्रेस बस सबसे अच्छा मैं लगूँ उसका मोटिवेशन क्या है वेल ड्रेस उसका चॉकलेट नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा चॉकलेट को इसी तरह से मिडिल एज इंडिविजुअल ही इज बी पुल्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन घर पे जाते हैं वाइफ बच्चे पेरेंट्स वर्क प्लेस पर जाते हैं बॉस डाउन विद लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा मोटिवेशन या मोटिवेशन का मीनिंग उसके लिए क्या है एंड सीनियर सिटीजन्स Staying all together, good health, नहीं cause of motivation, health. Variable एक ही है लेकिन in reference to the population, it is different. तो वन अब जब भी किसी individual को आप study करें उसके अपने perspective में study करिए As a human being तो other बात रहा ये तो ये तो बहुत बहुत बड़ा perspective है लेकिन as an individual, empathetically उसको स्टडी करिए वाई इट इज सो वाई इज सोशल साइंस टीचर इज स्पीकिंग अबाउट द एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड कुछ उस परस्पेक्टिव में देखिए इतना सॉफ्ट टॉक मेरे ख्याल से कमी आपको मिलेगी एज ए साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट एज ए स्टैटिस्टिशियन एज ए कंप्यूटर प्रोफेशनल ऑल्सो आई यूज टू रिलेट सो मैनी एग्जाम्स ऑल टूगेदर एंड अलहमदिल्लाबिन एबल टू मेक ए डिफरेंस एंड कन्फर्मेटरी फैक्टर एंड लाइसिस तो मोटिवेशन की जो मैं बात आपसे कर रहा था कि एक मोटिवेशन का टेस्ट है वो एडल्ट के लिए डेवलप किया गया है नाव यू नीड टू वेरीफाई इज इट कन्फर्मिंग द सेम डायमेंशनलिटी फॉर द चिल्ड्रेन ऑल्सो फॉर द सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो यू नीड टू कन्फर्म हैप्पीनेस का जैसे मैंने बात की थी क्या ऑर्डर ऑफ द हैप्पीनेस यही रहेगा एक चाइल्ड के केस में एक एडल्ट के केस में एक सीनियर सिटीजन के केस में नहीं रहेगा तो कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस यूज टू हेल्प यू टू कन्फर्म द डायमेंशनलिटी मैस्लो का नीड सेटिस्फैक्शन थ्योरी अगर कभी आप पढ़ने का मौका मिले फिजियोलॉजिकल नीड द बेसिक नीड सेफ्टी बिलोंगिंगनेस सेल्फ एस्टीम और एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन If you go back to the different population, ये order disturbing होता है So confirmatory factor analysis से मदद मिलती है Then two three more slides, perhaps ये है हाँ The last is structural equation modeling. This is a very advanced statistical technique. It help you to examine or guide you to establish the cause and effect. cause and effect you will have direct number of linkages if brick is one of the predictor or ingredient for the life of the bridge or color of the design is one of the ingredient for the interior design then it is, in the background there are different type of colors also which will be the best color for the study room for the bedroom for the drawing room so number of cause and effect model dekhi isme establish karte hain aur used to make an inference this is the cause this is the effect agar maine color is tiwar ka ye rakha hai to uska result ye raha hai so structural equation modeling help you and this all is uh, i have been using the matlab spss ses statistica बहुत सारे मॉडल्स इंजीनियर्स के साथ बहुत सारी रिसर्च स्टडीज मैंने की हैं तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन डूइंग दिस
and the last slide friends uh, on joint analysis very important model dekhiye jo main aapse shuru mein keh raha tha ki iske base par uh, i decided a boy for my daughter there were two boys mere father chahte the ki main ex ke liye apni beti ki shaadi karu aur meri family aur main chahte the ki hum dusre bacche ke liye kare <coughs> so i developed the statistical modeling on the basis of data we were 22 members in the family mere in laws ka mere ghar walon ka and i developed the questionnaire i administered the questionnaire collected the data analyzed the data and on the basis of this modeling we took a decision mere father akele the 21 log isme iska dekhe concept kya hai you are having number of specs For example, highly qualified masters, for example, one one of the criteria. उसके parents की qualification, उसका working status, उसका package, उसका height, उसका color, and so on. There were seventeen different uh, specs, and उस specs के base पर जो फैसला लिया गया दौरी कितना पचास लाख मेरे फादर का कहना था जिसको वो चाहते थे मैं अपने बेटिया की शादी उसको करूं माय फादर वाज ऑफ ऑफ द ओपिनियन एटलीस्ट फिफ्टी लाख तो तुम दोगे मेरा अपना भांजा एक तो भांजा और हम उनको पचास लाख दे दें आई साइड हम पचास पैसे नहीं देंगे हम बोला आई डिड इट तो ऐसे भले लोग आए कि डॉक्टर साहब आपकी बेटी चाहिए ना शी इज़ वर्किंग इन बेल्जियम बुसेल्स उसका शोर भी वहीं पर काम कर रहा है वो भी वहीं पर है और अलहमदिल्ला आई टू के डिसीज़न तो इसमें देखिए अगर आप एक प्रोडक्ट रिलीज करते हैं मार्केट में उससे पहले ये वाली एनालिसिस करते हैं अब इसी को देखिए कि देर आर नंबर ऑफ एटीब्यूट्स एक टी वी के बारे में इट्स टाइप किस तरह का टी वी है प्लाज्मा एल और एल उसका साइज क्या है उसका ब्रांड क्या है उसका प्राइस क्या है इसका डेटा हमने कलेक्ट किया और उन उस डेटा के बेस पे वी डिड कंजॉइंट एनालिसिस द डोमिनेंट स्पेक्स हर आदमी चाहेगा कि कम प्राइसेस में मुझे अच्छा स्पेक्स का टीवी मिले तो दिस एनालिसिस हेल्प यू to make an inference about the product that you are developing in your lab and take the right decision fine so there are quality control charts ye ppt aapke sath rahega that you can work on it uh, engineers ki baat hai we have x charts x bar charts uh, very interesting charts hain uh, aap apne laptop pe dekhenge bahut aasan hoga and uh, we are having this number of non conformities in the sample size is tarah ka chart hota hai dekhiye and uh, you are having u chart number of defects per unit then you will be able to make a decision ke kaun sa group sahi product bana raha hai ya kaun si machine sahi product bana rahi hai ya kis date ko variability bahut zyada hui hai वीआर टी आर कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है देन यू कैन टेक द डिसीशन देन पैटर्न इन द बाइनरी इवेंट्स प्रोडक्ट फेल और पास सर्दियों में ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छा बना या गर्मियों में ज़्यादा बना या एक्स मशीन ने अच्छा बनाया या वाई मशीन ने अच्छा बनाया या एक्स वर्कर ने अच्छा किया या वाई ने अच्छा किया एंड द प्रपोर्शन ऑफ द नॉन कन्फॉर्मिटीज इस तरह से डिफरेंट चार्ट्स जो कि क्वालिटी कंट्रोल को कंफर्म करने के लिए बनाए जाते हैं दिस इज द लास्ट थैंक यू सो मच नाउ आई ट्राई टू बी एट योर एक्सपेक्टेशंस नाउ आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वेश्चंस प्लीज आई वुड नाउ लाइक टू ओपन द हाउस फॉर द क्वेश्चंस वी विल फर्स्ट टेक द क्वेश्चंस ऑफ आवर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज एज एन एल्डर ब्रदर आप लीजिए या एज ए गार्जियन लीजिए एज ए टीचर लीजिए आई ट्राई टू गेट योर एक्सपेक्टेशन बट देर इज ए नीड टू क्योंकि आई केम फ्रॉम कॉरपोरेट मैंने वहाँ पर देखा है हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है 
I was asked number of time prove myself. Workplace इस तरह से आपका इंतजार कर रहा है कि you are going to be pushed to any extent. So you need to prepare yourself as a rough and tough individual or researcher or academician in days to come. Your questions, please. अगर आप any queries from our on online participants? Okay, we will take the questions from the room. Any questions from our offline participants? Perhaps I have not been at your expectations. Hmm? No question means which got got hai. And and usefulness of the topic, yeah, ma'am. Sir, you gave us a lot to absorb. Actually, we were uh, like naturally. We uh, statistics is something every researcher has at the back of the mind while doing research. But the things that you told us, you know, we to come up with questions, we need to go through your slides. <laughs> <I'm> <laughs> Because you spoke very well, sir. We were I'm, concentrating more on what you are saying. Uh, truly, that, for me, I was concentrating more on what you are speaking. <laughs> Your experiences, your trust me. Experiences. Before coming, I was of the opinion. I'm sure I'm speaking to the engineers, science background. Yeah. So. But let me tell you, sir. Mm -hmm. Mostly we are from architecture, and architecture is both science as well as an art and humanities and you know so social sciences oh. so much. So uh, when we are going for research, when we are choosing our topic, I think we are the most confused people of the world <laughs> because for me if i talk about myself i am a faculty here and uh, when i was i wanted to choose a topic uh, most of the people we, who are going for research here in aligarh in architecture i think they are going for more of historical and review yeah. kind of topics so i chose a topic of uh, scientific relevance urban heat island i am doing a research phd on urban heat island Uh, and i am facing a lot of problems because my topic is related to remote sensing and geology and all those things so uh, so that's what i wanted to convey that people of architecture they are you know uh, you are very confused you know when they are they want to come out with some solid results they need to back up with empirical data they need to back up with statistics mm -hmm. and you gave us a very good overview of what are the options we have we can use in our research and i am sure after going through your slides we will have many questions inshallah inshallah i am available and accessible thank you and uh, let me let me copy uh, some more questions mai dekhi yahan pe desktop par copy kar dun okay so good evening sir सर जी देखिए ये वाला मेरा पीपीटी प्लीज स्विच द स्क्रीन जी जी यस ऑनलाइन क्वेश्चन आई थिंक यस यू कैन आस्क द सर हैज वन पर्सन सर एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन पॉलिसी एंड टैक्सेशन एंड ऑल सर आई एम फ्रॉम आईआईटी करकपुर my research area is about urban governance and how to enhance the municipal taxation system and all so you talk about so many analysis parts sir actually i am from a, we are what the ma'am said now uh, we are from architecture background we have so much of multidisciplinary and uh, i agree with her and uh, and small suggestion from you if you want a it's a very good presentation from past uh, I, i cannot turn my head also when you are doing the presentation and uh, thank you so much i can one more thing i want to mention is so regarding policy uh, framework i had to work on and tax and system how to enhance the municipal uh, revenue system uh, because out in our gdp it's how to uh, how much it contributing is only 1% is contributing to gdp so that 1% is existing now so i want to take into the another level of municipal revenue system so what type of analysis i had to go through when i want when i am going to work on economic like how to enhance this taxation how to what are the what are the other sources and how when i am going to work on policy 
So what type of analysis I need? So uh, explore, exploratory design is one thing. So what type of uh, analysis I have to make? So you talk about so many analysis in this presentation. So what should please give me your feedback, sir? When you work on particular yes. topic yes. area, so what yes, type yes. of uh, analysis will you? Thank you so much for the question. Uh, I've been working with IIT Kanpur and Professor Bhushan and Professor Sina are there. So we develop some of the econometrics models for them. It is especially related uh, to your problem and we have been using the panel data for regression, regression analysis. So I just suggest you the regression analysis. There are different type of regression techniques as well. So in case of your econometrics model, model there is a panel data analysis which is being used uh, for the regression. So this will help you to analyze your data. And sir, you can speak me at length for the specific problem and I, I will be at your expectation. Sir, can I get your contact number? Yes, yes sir. Like mail ID. My mail ID is very much there and it is double eight five nine six double four double eight five nine five nine six double four sir. 067. 067. If, you, if you visit the Department of Psychology departmental web page, I'm very much there. Thank you so much. Thank you so much, sir. Because I always go for a survey also. The when, survey I was, also. Sir, when I was working with the Southeastern Railway Kolkata, then I visited a number of times IIT Khadokpur. In humanities, uh, Professor okay. Seema is there. So she used okay. to organize my classes over there in humanities. So okay, sir, wonderful sir. campus and wonderful people you from IIT Khadakpur. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Or Bataan, sir. Hmm. Thank you so much, sir, for your guidance. It was indeed a very informative session. So it's time for a short break of 15 minutes. We will resume here at 5.50. Okay. Thank you so much. I would like to request our online audience to please be connected and join with the same link. So